Oke okay, kali ini aku mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Triandra Tapi sebelumnya aku minta maaf sama Mbak Triandra Karena aku udah janji sebelum untuk memberi jawaban Tapi kelamaan Ini sebenarnya bukan karena lupa Tapi lebih ke aku butuh waktu untuk riset terlebih dahulu Karena bagaimanapun juga aku butuh info yang aktual Sebelum aku berikan info ini kepada teman-teman Agar tidak menjadi info yang blunder nah, Karena aku udah riset Maka hari ini aku mau mencoba menjawab pertanyaan Mbak Triandra ini Oke okay, pertanyaannya ini Apakah orang tua di Korea yang sudah lanjut usia itu dijaga oleh anaknya? atau dikirim ke panti jompo atau memanggil orang untuk menjaga uh, setahu aku di Korea itu hanya ada dua kemungkinan yang pertama dia tinggal bersama anak-anaknya atau memilih untuk tinggal di rumah lansia yang dinamakan Doin Doyang Dongon atau Doin Doyangon nah ada beberapa alasan kalau sampai mereka memilih untuk uh, tinggal di rumah lansia yang pertama karena anak-anaknya sibuk tidak sanggup untuk memperhatikan orang tuanya atau orang tuanya sendiri itu merasa tidak ingin mebe- membebani anak-anaknya Dan ada juga yang sengaja mengirim orang tuanya ke rumah lansia itu dengan alasan agar orang tuanya itu tidak merasa kesepian karena di sana bisa bertemu dengan teman sebayanya, juga akan memiliki banyak aktivitas dan kegiatan dan percaya akan dirawat oleh orang-orang yang profesional. Kenapa nggak manggil tenaga kerja asing untuk jaga orang tua yang lanjut usia misalnya seperti di Taiwan atau Hong Kong? Uh, kayaknya cara kayak gitu nggak mungkin terjadi dan kalaupun ada kemungkinan itu amat sangat kecil sekali dan entah itu kapan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di Korea itu nggak ada, belum ada peraturannya mempekerjakan jenis pekerjaan tersebut untuk tenaga kerja asing. Kedua, untuk karakter orang Korea yang individual itu kayaknya nggak mungkin banget bisa tinggal dengan orang yang bukan saudara atau keluarga. Bahkan kemungkinan daripada manggil orang untuk jaga orang tua, mereka mungkin akan lebih memilih mengirim orang tuanya ke rumah lansia. Karena apa? Karena lebih worth it. dan biaya itu sebagian ditanggung oleh pemerintah walaupun ada biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pribadi intinya kalau ada fasilitas rumah lansia yang bisa bikin orang tua mereka itu merasa nyaman, tenang, nggak kesepian dengan berbagai aktivitas pokoknya worth it dengan para pekerja yang profesional kenapa juga harus manggil orang lain untuk jaga orang tua mereka begitu loh buat kalian yang penasaran seperti apa sih rumah lansia di Korea itu yuk kita simak foto-foto berikut ini